Hello everybody. Today topic is seventh class maths only chapter one nine twenty integers lo part three. In the lo first question you should note that I represent the following subtractions on the number line. ఈ క్రింది సబ్స్ట్రాక్షన్స్ అంటే తీసివేతలను నెంబర్ లైన్ పైన చూపించమంటుండు అయితే ఈ చాప్టర్లో కూడా మనకు కొత్తగా ఇచ్చింది ఏం లేదు ఇంతకుముందు మనకి ఎక్సర్సైజ్ టూలో ఏం చేస్తాడంటే అడిషన్స్ ఇచ్చాడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ త్రీలో ఏం ఇచ్చాడంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇచ్చాడు దానికైనా దీనికైనా కానీ నేను ఒక చార్ట్ నీకు ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజ్ టూలో మీకు ఒకటి చెప్పాను అది ఏంటి అంటే ప్లస్ని మైనస్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయడం ఓకే బ్రాకెట్ లోపల ఒక సింబల్ బ్రాకెట్ బయట ఒక సింబల్ ఉంటే దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ ఏం వస్తుంది అనేది అంటే ఇక్కడ టూ సింబల్స్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ టూ మైనస్ లేదా మైనస్ మైనస్ లేదా ప్లస్ టూ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఒకే సింబల్ మిగులుతుంది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయడం వల్ల ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఒకటే సింబల్ మిగులుతుంది అలా మిగిలిన తర్వాత ఆ సింబల్ ఏ చెప్తే ఆ నెంబర్స్ని ఆ విధంగా చేయాలి సో ఆ చాట్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే ఫస్ట్ మనం దీనికోసం నెంబర్ లైన్ పైన చూపించే ఉన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఒక నెంబర్ లైన్ని గీసుకోవాలి నెంబర్ లైన్ గీసుకున్న తర్వాత దీని దీనిపైన ఈక్వల్ లెంత్లో కొన్ని డాట్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఓకే సమాన దూరాలు కొన్ని చుక్కలు పెట్టుకోవాలి చుక్కలు పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది అంటే డైరెక్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళగొట్టు జీరోని రిప్రజెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈ నెంబర్ లైన్ పైన జీరోని పెట్టాలి జీరోని పెట్టాలి అంటే నేను ఇక్కడ మిడిల్లో జీరో అనేది రిప్రజెంట్ చేశాను దీని తర్వాత మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు అంటే సెవెన్ మైనస్ టూ అని ఇచ్చాడు చాలా సింపుల్ సెవెన్ నుంచి టూ చేస్తే మనకి ఫైవ్ వస్తుంది సో ఈ ఫైవ్ అనేది నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఒకటి చూసుకోవాలి ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి జీరో నుంచి ఫైవ్ కౌంట్ చేసి ఫైవ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయాలి అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రాబ్లం సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే టూ సింపుల్స్ ఉన్నాయి మైనస్ మైనస్ మీకు ఇంతకుముందు నేను ఒక చార్ట్ చెప్పాను ఎక్సర్సైజ్ టూ ఆ చార్ట్ అనేది ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి దీని ఏం చేయాలి మనం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేయాలి అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ప్లస్ వస్తుంది ఓకే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది అప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం సబ్ట్రాక్షన్కి సంబంధించింది కానీ ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ చేయడం వల్ల అది ప్లస్గా మారింది ఓకే ప్లస్గా మారడం వల్ల ఈ రెండు నెంబర్స్ని ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు అడిషన్ చేయాలి ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ ఈ నెంబర్ లైన్ పైన ఫిఫ్టీన్ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి ఈ జీరోకి రైట్ సైడ్లో ఫిఫ్టీన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయాలి జీరో నుంచి డాట్స్ అనేది కౌంట్ చేస్తూ ఫిఫ్టీన్ కౌంట్ చేసి ఫిఫ్టీన్ దగ్గర దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇదే విధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే త్రీ మైనస్ సెవెన్ చాలా సింపుల్ త్రీలోంచి సెవెన్ తీసేయాలి కానీ త్రీలోంచి సెవెన్ పోతుందా అంటే సెవెన్ నెగిటివ్లో వస్తుంది రిజల్ట్ అనేది నెగిటివ్లో వస్తుంది ఎంత అంటే ఫోర్ లేదా మీకు ఇలా డైరెక్ట్ చేయడం ఈజీ కొంచెం కష్టం అనిపిస్తే సెవెన్లోంచి త్రీ తీసేయండి సెవెన్లోంచి త్రీ తీసేస్తే ఫోర్ వస్తుంది ఆ ఫోర్ పక్కన నెగిటివ్ సింబుల్ పెట్టుకోండి ఎందుకు అంటే మనం ఈ నెగిటివ్లోంచి ఫాస్ట్గా తీసేస్తాం కాబట్టి ఓకే ఈ నెగిటివ్ ఫోర్ని మనం జీరో ఈ నెంబర్ లైన్ పైన ఎక్కడ చూపిస్తాము జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎందుకంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ నెగిటివ్ ఫోర్ని ఈ జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఇది ఇంకా చాలా ఈజీ వన్ అనేది వచ్చింది ఈ వన్ అనేది పాజిటివ్ కాబట్టి జీరోకి రైట్ సైడ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే ఫైవ్ మైనస్ బ్రాకెట్లో కూడా మైనస్ ఎయిట్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ రెండు సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు సింబల్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది ప్లస్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే థర్టీన్ వస్తుంది ఈ థర్టీన్ని థర్టీన్ అనేది ఫస్ట్ టూ నెంబర్ కాబట్టి ఈ జీరోకి రైట్ సైడ్లో థర్టీన్ డాట్ దగ్గర థర్టీన్ డాట్ దగ్గర డాట్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేయాలి ఓకే ఈ థర్టీన్ ఏం చేయాలి జీరో నుంచి రైట్ సైడ్లో థర్టీన్త్ డాట్ దాని దగ్గర రిప్రజెంట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది చూడండి రెండు బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు మళ్ళీ మిడిల్లో కూడా మనకి నెగిటివ్ సింబల్లో ఇచ్చాడు ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటితో పోలిస్తే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అయితే మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి బోర్డ్ మసూల్ ప్రకారం బ్రాకెట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి బ్రాకెట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్ తీసేయాలంటే బ్రాకెట్కి బయట ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు అంటే డైరెక్ట్ టూ రాసేసుకోవాలి ఓకే దీనికి ఇక్కడ ఏం లేదు ఇంకా కాబట్టి డైరెక్ట్ టూ ఇక్కడ
ఇక్కడ ఈ నెగిటివ్ టూకి ప్లస్ వన్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాం అంటే ఇక్కడికి వస్తాం అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇదేంటిది మైనస్ వన్ అంటే ఈ ప్లస్ టూలోంచి ఒకటి కలపడం వల్ల మనం మైనస్ వన్కి వచ్చాము ఓకే లేదా డైరెక్ట్ టూలోంచి ఒకటి తీసేయండి మనకి ఏమొస్తుంది వన్ వస్తుంది ఆ వన్ పక్కన మైనస్ పెట్టుకోండి సో మనకు మైనస్ వన్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ దీంట్లో నెంబర్ లైన్స్ లేకుండా నెంబర్ లైన్స్ ఇంతకుముందు అయితే ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే మీకు ఈజీనెస్ కోసం ఇప్పుడు సేమ్ అవే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంతకుముందు వాటికి పెద్ద దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు సేమ్ అవే ప్రాబ్లమ్స్ నెంబర్ లైన్ లేకుండా డైరెక్ట్ చేయమంటున్నాడు సో మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తే సెవెంటీన్ మైనస్ బ్రాకెట్లో మళ్ళీ మైనస్ ఫోర్టీన్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఫస్ట్ చేయాలి మనం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే మనకి ప్లస్ వస్తుంది అంటే సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఈ రెండింటిని ప్రేమ చేయాలి అడిషన్ చేయాలి డైరెక్ట్ చేయగలిగితే చేయండి లేదంటే ఒక నెంబర్ కింద ఒక నెంబర్ రాసుకోండి అప్పుడు వన్స్ వన్స్ టెన్స్ మాత్రం మర్చిపోకండి సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ ఇక్కడ వన్ పెట్టుకుంటాం వన్ 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 త్రీ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ థర్టీ వన్ అనేది ఆన్సర్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే థర్టీన్ మైనస్ బ్రాకెట్లో మైనస్ ఎయిటీన్ సో ఫస్ట్ మనం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేయాలి అలా చేస్తే నాకు ప్లస్ అనేది వచ్చింది అప్పుడు ఈ టూ నెంబర్స్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ అనేది అడిషన్ చేయాలి నేను థర్టీన్ కింద ఎయిట్ పెట్టుకున్నాను అడిషన్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ అనేది ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా సేమ్ ప్లస్ వస్తుంది ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకొని టోటల్ చేసేయండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ దీంట్లో ఓన్లీ సింగిలే ఉంది అయితే ఈ ఫిఫ్టీన్లోంచి మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది తీసేయాలి అలా చేయాలి అంటే మనం ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ రాసుకుంటే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవ్వచ్చు లేదా డైరెక్ట్ కూడా చేస్తే చేయొచ్చు ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఇట్లా చేయొచ్చు ఎయిట్లోంచి ఇది బిగ్ కాబట్టి ఈ సింబల్స్ని పక్కన పెట్టాలి కొద్దిసేపు ఈ బిగ్లోంచి స్మాల్ తీసేయాలి కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇది రాసుకోండి తర్వాత ఇది రాసుకోండి ఓకే ఈ బిగ్లోంచి స్మాల్ తీసేయండి మీకు ఆన్సర్ దగ్గర మాత్రం నెగిటివ్ సింబల్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎయిటీ మైనస్ బ్రాకెట్లో ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే ప్లస్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఎయిటీని ఫిఫ్టీని అడిషన్ చేయాలి అలా చేస్తే మనకి వన్ థర్టీ అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ వన్ ఫిఫ్టీలోంచి సెవెంటీ ఫైవ్ తీసేయండి సెవెంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం థర్టీ టూ మైనస్ బ్రాకెట్లో మైనస్ ఎయిట్ ఉంది ఫస్ట్ ఈ టూ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే మనకి ప్లస్ వస్తుంది అంటే థర్టీ టూ ప్లస్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ ఎయిటీన్ రాసుకోండి దాన్ని టోటల్ చేయండి ఆన్సర్ అనేది ఫిఫ్టీ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఎక్స్ప్రెస్ మైనస్ సిక్స్ యాజ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజియర్ అండ్ ఏ హోల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఏం చేయమంటుండే ఎక్స్ప్రెస్ సిక్స్ సిక్స్ని రాయండి ఓకే సిక్స్ అనేది అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ సిక్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఆన్సర్ సిక్స్ రావాలి ఇందులో ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇస్తుండు మరి ఏం చేస్తే ఆన్సర్ సిక్స్ రావాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ అంటే మొత్తం కూడాలి దేని దేని కూడాలి ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అండ్ ఏ హోల్ నెంబర్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటీజర్ని మరియు ఒక హోల్ నెంబర్ని కూడితే మనకి ఎంత రావాలి మైనస్ సిక్స్ రావాలి సో అసలు నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ అంటే మైనస్ సింబల్ ఉంటుంది హోల్ నెంబర్ అంటే జీరో నుంచి రైట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ కూడా హోల్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఆ రెండింటిని అడిషన్ చేస్తే మనకి నె మైనస్ సిక్స్ అనేది రాయాలి అలా వచ్చేటట్టు మీరు ఎగ్జాంపుల్ రాయండి అని చెప్తుండు సో నాకు మైనస్ సిక్స్ రావాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్సర్ అనేది ఆన్సర్ అనేది నెగిటివ్లో రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం తీసుకుని ఇందులో మనకు ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకోమన్నాడు ఒక హోల్ నెంబర్ తీసుకోమన్నాడు మనకి నెగిటివ్ ఆన్సర్ రావాలి అంటే మైనస్ సిక్స్ రావాలి కాబట్టి ఈ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అనేది చాలా బిగ్ తీసుకోవాలి హోల్ నెంబర్ అనేది స్మాల్ తీసుకోవాలి అట్లా అంటప్పుడు మనకు మైనస్ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మైనస్ లెవెన్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే మైనస్ లెవెన్ తీసుకొని సో లెవెన్ లెవెన్ తర్వాత నాకు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి సిక్స్ రావాలి ఈ లెవెన్ సి లెవెన్లోంచి ఒక హోల్ నెంబర్ని తీసేస్తే సిక్స్ రావాలి మరి సిక్స్ రావాలంటే నేను ఎంత తీసేయాలి దీంట్లోంచి ఫైవ్ ఓకే దీన్ని ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు ఈ లెవెన్లోంచి ఈ సిక్స్నే త
నాకు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి మైనస్ సిక్స్ రావాలి ఇక్కడ హోల్ నెంబర్ ఎంత అనేది నాకు తెలియదు ఫస్ట్ అయితే నెగిటివ్ ఇంటీజర్ లెవెన్ తీసుకున్నాను నాకు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి సిక్స్ రావాలి ఇక్కడ హోల్ నెంబర్ ఏం తీసుకోవాలి మరి మైనస్ సిక్స్ మైనస్ లెవెన్లోంచి ఎంత తీసేస్తే నాకు సిక్స్ వస్తుంది అట్లాంటప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ లెవెన్లోంచే సిక్స్ తీసేస్తాను ఈ లెవెన్లోంచి సిక్స్ తీసేస్తే ఎంత ఫైవ్ ఇదే మనం హోల్ నెంబర్గా తీసుకోవాలి రైట్ ఈ క్రింది దానికి కూడా ఫస్ట్ మనకి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ రావాలి ఓకే మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న నెగిటివ్ ఇంటీజర్ మనకు ఆన్సర్ ఏం రావాలి మైనస్ సిక్స్ రావాలి మైనస్ సిక్స్ రావాలి అంటే మరి ఇక్కడ మధ్యలో ఏం రావాలి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ తీసేయాలి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ తీసేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నైన్టీన్ వస్తుంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ రాసుకోవాలి లెవెన్ ఏ రాసుకోవాలి అనేది ఏ నెంబర్ అయినా రాసుకోవాలి కాకపోతే నెగిటివ్ నెంబర్ బిగ్ తీసుకోవాలి హోల్ నెంబర్ స్మాల్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి నెగిటివ్ సిక్స్ అనేది మిగిలాలి కాబట్టి నెగిటివ్ అనేది బిగ్ తీసుకోవాలి అలా తీసుకుంటేనే మనకి ఆన్సర్ అనేది మైనస్ సిక్స్ అనేది వస్తుంది 